अथर्व चोर की तरह कहा जा रहे हो चोरी करने जा रहे हो नहीं चोरी करने क्यों जाऊंगा चोर की तरह क्यों जा रहे हो प्रैक्टिस 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 वो पिछले पांच साल के जो बोर्ड एग्जाम के पेपर्स है ना उसको सॉल्व करने की प्रैक्टिस करने जा रहा हूं मैं लाइब्रेरी में अच्छा मतलब इस बार मेरिट लिस्ट में नाम आएगा अथर वो वाग ले चलो भाई ए भाई क्या हेलो क्या हुआ अरे इधर आ इधर आ ये ये पीके जा ये क्या है अब ड्राई फ्रूट का शेक है इसमें बादाम है किशमिश है अखरोट है अंजीर है बहुत हेल्दी है और इससे ना कंसंट्रेशन में भी हेल्प होती है चलो फिनिश करो फटाफट कम ऑन गुड बॉय गुड बॉय अच्छा पढ़ाई के बीच में भूख लगेगी तो ड्राई फ्रूट्स रखो इसमें फ्रूट्स हैं और इसमें सैंडविचेस हैं रखो चलो रखो जल्दी अथर्वा तुम्हारे बोर्ड्स के एग्जाम नजदीक आ रहे हैं अपने शरीर और मन दोनों का ख्याल रखना जरूरी है खेलते खेलते अगर कोई बड़ी इंजुरी हो जाए तो क्या करोगे साल बर्बाद हो जाएगा बंदूक जब तक इसके बोर्ड के एग्जाम्स खत्म नहीं हो जाते तब तक इसका फुटबॉल खेलना मत हाँ ठीक है चलो ये फ्रूट दिखाओ फटाफट मम्मी ये सब करने की जरूरत नहीं है मैं कोई ट्रिप पे नहीं जा रहा हूँ मैं लाइब्रेरी नहीं जा रहा हूँ बेटा जी मैंने आपसे कहा है ना कि जब तक बोर्ड एग्जाम खत्म नहीं हो जाते तब तक तुम बाहर का कुछ भी खाओगे पियोगे नहीं फ्रूट्स फिनिश कर और ठीक है आपको भी खाना पड़ेगा नहीं 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 अथर, 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 बेटा मैं नहीं खा सकती क्यों वो ऐसी मन्नत मांगी है कि जब तक तुम्हारे बोर्ड एग्जाम अच्छे से खत्म नहीं हो जाते ना तब तक मैं एक ही टाइम खाना खाऊंगी जल्दी जल्दी मम्मी ये सब करने की क्या जरूरत है जरूरत है बेटा जी क्योंकि बोर्ड एग्जाम जो होते हैं ना थर्वा वो सिर्फ बच्चों के नहीं होते हैं साथ साथ पूरे परिवार के भी होते हैं समझा वैसे भी मुझे ना तुम्हें खेलने कूदने से रोकना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता पर मेरे कहने पे पढ़ाई के लिए तुम अपना फुटबॉल छोड़ सकते हो तो क्या मैं तुम्हारे लिए एक टाइम का खाना नहीं छोड़ सकती हुँ? अरे सैंडविच हम्म कड़क छोड़ा जाओ यार सैंडविच बनाया वरी ने एक नंबर टूट पड़ मैं तेरे को खाने पे टूटने को बोल रहा हूँ तेरा तो दिल टूटा हुआ दिख रहा है यार मम्मी डैडी को झूठ बोल के ना मुझे बहुत गिल्टी फील हो रहा है फिर से वही काका आपको पता भी है मम्मी ने ना मेरे लिए इतना सब खाना भेजा लेकिन अभी भी वो भूखी है अब... सॉरी 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 देख छोड़े अगर मैं भी तेरी जगह पे होता ना तो मुझे भी गिल्टी हाँ गिल्टी फील नहीं होता है यार जो है वो है पर क्या है अरे तू बोलते ना किसी झूठ से अगर किसी का घर बसता है तो वो घर घर नहीं है exactly. अबे नहीं नहीं मैंने गलत बोल दिया किसी झूठ से अगर किसी का घर बसता है तो वो झूठ झूठ नहीं है ऐसे देखो काका मुझसे अभी और झूठ नहीं बोला जाएगा मैं घर जाके मम्मी डैडी को सब सच बोल देता हूँ तू घर जाके राजू और वहनी को सच बोल देगा और तेरे को लगता है कि वो लोग तेरे को फाइनल मैच खेलने देंगे देख इतना इमोशनल फूल मत बन एक ही दिन की बात है कल तेरा फाइनल मैच है तब तक किसी को कुछ पता मत चलने का देख तेरे को झूठ नहीं बोलने का तो ठीक है ना पर सच भी मत बोल चुपचाप फाइनल मैच खेलने जा मैच जीत के ट्रॉफी लेके आ बस ट्रॉफी नहीं आने वाली इस साल ट्रॉफी आ सकती थी अगर मैं कैप्टन होता तो लेकिन अथर्व ने मेरी जगह ले ली और अब बुद्ध जैसा टैलेंटेड प्लेयर बेंच पे बैठ के सबको पानी पिला रहा वैभव इसे प्लीज पर्सनली मत ले पर्सनली ही लूंगा क्योंकि तू तो फुटबॉल नहीं कोई और गेम खेल रहा है देख बेटा क्या नाम है तेरा वैभव मैंने तेरा गेम देखा है तू ये मत सोच कि मेरे भतीजे ने तेरी जगह ली है 
उल्टा तू उसकी जगह लेने वाला था समझा काका मैंने तो छोड़ो खेल ले थर खेल ले वैसे भी थी लास्ट मैच है शाने से थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा अथर्वा अथर्वा क्या वो मैंने तुमसे कहा है ना फुटबॉल से दूर रहने के लिए हाँ अब देखो क्या हो गया कैसे हो गया एग्जाम यू टर्न मारो क्या हुआ क्या किससे बात कर रहे थे क्या सपना देखा बताओगे बताओगे लाइब्रेरी क्या पढ़ने के लिए क्या सपना देखा बताओगे हाँ मैंने देखा कि अथर्वा फुटबॉल खेल रहा था और मम्मी कसम राजू मैच खत्म होने के लिए सिर्फ दो मिनट बाकी थे और जीतने के लिए एक गोल चाहिए था मैं अथर्व ने जान की बाजी लगा दी और वो गोल कर दिया क्या गोल किया मालूम है टीम को जिता दिया ट्रॉफी मिल गई लेकिन ये सब करते हुए उसका पैर फिसल गया बेचारे का तो क्या वो पूरा का पूरा वजन एक हाथ पे आ गया तो थोड़ा सा वो फ्रैक्चर लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है नहीं। वो मतलब मा, मा, मामूली सा ही फ्रैक्चर है फ्रैक्चर मामूली होता नहीं दादा और क्या कहा डॉक्टर ने कुछ नहीं आराम करने को बोला है हाथ को आराम देने को बोला है मतलब मूवमेंट थोड़ी कम करनी है वो मतलब कपड़े पहनते हुए जूते पहनते हुए लिखते हुए थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है लेकिन फिकर नॉट डॉक्टर ने बोला है छह हफ्ते में हाथ एकदम टकाटक हो जाएगा सोना बंधु दो हफ्ते में इसके बोर्ड्स एग्जाम में दादा फेल होने वाले हो तुम अथर्वा फेल छह हफ्ते में भले हाथ ठीक हो जाए लेकिन रीअपियर करना छह महीने बाद अक्टूबर में नहीं नहीं राजू ऐसा नहीं है क्या क्या ऐसा नहीं है हा? क्या ऐसा नहीं है क्या कहू मैं इसे कैसे कैसे लिखेगा बोर्ड के एग्जाम्स बताओ कैसे लिखोगे तुम डैडी आई एम रियली सॉरी सॉरी ये मतलब है ना आई आई रियली आई आई फेल टू अंडरस्टैंड क्या शांत हो जाओ अच्छा हां शांत बर मैं शांत होता हूं हां ओके okay. देखो मैं शांत हो गया और बच्चा ये बिल्कुल इसे समझ नहीं है लेकिन प्रिंसिपल मैम को तो समझना चाहिए हां कुछ हफ्तों में बोर्ड के एग्जाम्स शुरू होने वाले हैं और 10th के स्टूडेंट को फुटबॉल खेलने के लिए भेज रही हैं ये मैं अभी बात करता हूं प्रिंसिपल मैम से और पूछता हूं ऐसा क्यों किया उन्होंने हद है ये आपन फोन करत असली व्यक्ति सध्या व्यस्त है क्या ये एक मिनट मुझे बात हाँ, हाँ, नहीं बात हाँ, तो करनी है ना बैठ के बात करते ना ट्रॉफी की लालच में आकर मेरे बच्चे का भविष्य दाव पर नहीं लगा सकती वो क्या हाँ क्या बैठ के बात करते ना हाँ लगा फोन लगा उसको लगाया ना उसको लगा लेकिन वो फोन लगाओ अरे राजू सुन सुन प्रिंसिपल मैडम की कोई गलती नहीं है उन्होंने अथर्व को मैच खेलने से मना किया था और उन्होंने बोला कि उसके बाद भी अगर मैच खेलनी है तो तो घर से परमिशन लेके आओ और जीके जी जी साइन लेके आओ जी, जी क्या जीके साइन मतलब ये कौन है हा? क्या दादा साफ साफ बोलो ना मुंह में करके क्या बोल रहे हो पिताजी की पिता 
पिताजी की साइन लेकर मैंने कब साइन दी मैंने कब दी परमिशन मैंने की मतलब मतलब मैंने तेरी क्या मैंने राजू गलती मेरी है राजू मैं जानता हूं कि तुझे बुरा लग रहा होगा लेकिन मेरा बुरा सपना सच हुआ बंधु ये रहा मेरा एक्स ब्रो तेरा जीरो कार्ड ड्रॉ करूं एक बड़ा सा जीरो रहा मेरे मार्कशीट पे आने वाला है सब ये देख रहे हैं कि तू इंजर्ड है कोई ये नहीं देख रहा है कि तू इतना बड़ा टूर्नामेंट जीत कर आया है बी पॉजिटिव ब्रो विजित कभी हर्षद अंकल ने अपने सारे पैसे स्टॉक मार्केट में खोए हैं बहुत बार बस बस वही फील हो रहा है मुझे अभी मेरा पूरा साल वेस्ट हो चुका है मैं कैसे पॉजिटिव रहूं? आई अंडरस्टैंड ब्रो। पर ब्रो, जिस साल मेरे पापा नुकसान करते थे ना उसके अगले साल पापा ट्रिपल प्रॉफिट कमाते थे पता है अगर इस साल नहीं तो नेक्स्ट ईयर एग्जाम दे देना ताकि मैं पीछे रह जाऊं और तुम लोग सब आगे निकल जाओ मुझे ना एग्जाम रिपीट करने से ज्यादा मैंने डैडी को डिसअपॉइंट कर दिया उसका दुख है उनका ट्रस्ट भी तोड़ दिया मैंने डोंट वरी ब्रो जैसे तेरा हार्ट ठीक हो जाएगा वैसे तो अपने डैडी का ट्रस्ट जीत लेगा तू कौन से घटिया मोटिवेशन स्पीकर की वीडियो देख के आया है बाबू कटिंग ये बाबू कटिंग कौन है तूने बोरीवाली स्टेशन के पास बाबू कटिंग हेयर सलून देखा है नहीं उसके ओनर है उनके पास ना दाया हाथ नहीं है तू अपने बाय हाथ के लोगों के बाल काटते उनकी फिलोसफी है अगर दाया हाथ नहीं तो बाया ही सही फुल कप चाय नहीं तो कटिंग है सही जो चीज नहीं है उसके लिए रोना मत जो चीज है उससे काम चला क्या बोले जा रहा है मेरे पास दो हाथ है एक हाथ मेरा टूटा हुआ है और दूसरा हाथ उससे काम चला मुझे बहुत गिल्टी फील हो रहा है I'm sorry. मुझे आपसे ऐसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था हाँ लेकिन अब गिल्टी फील करके क्या फायदा तुम एग्जाम तो दे नहीं पाओगे मैं एग्जाम दे सकता हूँ कैसे मेरे लेफ्ट हैंड से लिख के इम्पॉसिबल है अथरवा मम्मी नथिंग इज इम्पॉसिबल तुम राइट ही हो आई नो मम्मी पर एग्जाम के लिए दो हफ्ते बाकी है मैं दो हफ्ते में लेफ्ट हैंड से लिखने की ट्रेनिंग लूंगा और फिर एग्जाम तो मैं दूंगा ही पर अच्छे मार्क्स भी स्कोर करूंगा सीरियसली अच्छा अच्छा ये सब बातें बाद में करेंगे पहले तो खाना खा ले तुम सब करो डैडी ये कैसे नहीं इसने कहा ना कि नथिंग इज इम्पॉसिबल सो अगर लेफ्ट हैंड से एग्जाम लिखनी है तो फिर लेफ्ट हैंड से अपने आप को सर्व करो शुभ काम में देरी की कम स्टार्ट पूरा एक मिनट लगा तुम्हें दाल चावल और रोटी सर्व करने में 
जो नॉर्मली तुम 20 सेकंड में कर लेते हो और जितनी दाल तुम्हारे कटोरी में ना उससे ज्यादा दाल तुम्हारे प्लेट पे गिरी है कैसे लिख पाओगे एग्जाम लेफ्ट हैंड से बेटा दोपहर को मैंने जो कुछ कहा हो उसके लिए आई एम सॉरी आई थिंक आई ओवर रिएक्टेड लेकिन uh, मैं परेशान तुम्हारे लिए तुम पर गुस्सा नहीं जो हो गया सो हो गया इट्स कमेंडेबल कि एटलीस्ट तुम लिखना चाहते हो एग्जाम प्रैक्टिकल इट्स नॉट पॉसिबल तो इस फगेट अबाउट मार्च ओके अक्टूबर में एग्जाम दे रहा हूं सही इसके लिए फ्रेश प्लेट बना आंसर को लिखने के लिए दो मिनट लगने चाहिए उसे लेफ्ट हैंड से लिखने में तुम्हें अभी भी छह मिनट लग रहे हैं और ये क्या है कैसी है किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा कोई बात नहीं मैं एक और अटेम्प्ट करता हूं। इसी बार में हो जाएगा अथर्वा कॉन्फिडेंस अच्छी बात है लेकिन ये कॉन्फिडेंस नहीं है तुम्हारी जिद है मुझे लगता है तुमने राजू की बात मान लेनी चाहिए तो मार्च के एग्जाम के बारे में सोचना छोड़ दो और अक्टूबर के एग्जाम पे कंसंट्रेट कर उसकी कोई जरूरत ही नहीं है अतर वो एग्जाम देगा और वो मार्च में ही देगा क्या सब समझाता हूँ सब समझाता हूँ अब जो हुआ उसको मैं बदल तो नहीं सकता अगर तुमने अपना रवैया बदल लिया होता ना तो ये नौबत ही नहीं आता मैं जानता हूँ मैंने जो किया वो गलत किया मैंने झूठ बोला धोखा दिया मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ लेकिन मैंने जो भी किया वो छोटे के लिए किया मैं छोटे से बहुत प्यार करता हूं और उसका सपना था कि वो स्कूल के लिए एक आखिरी मैच खेले मैं उसका सपना पूरा होते हुए देखना चाहता था राजू दादा मैंने और बंधु ने भी एक सपना देखा था कि अथर्व ने जो साल भर मेहनत की है उसका हमें फल मिले अरे बिल्कुल मिलेगा मैं छोटे की मेहनत तो पानी फिर नहीं दूंगा मैं उसके स्कूल गया था ताकि मैं प्रिंसिपल मैडम से मिलू और उनसे माफी मांगू तो उन्होंने मुझे बताया कि एक रास्ता है जिसे अथर्व मार्च में एग्जाम दे सकता है क्या मतलब कौन सा रास्ता अथर्व की जगह कोई और एग्जाम देगा वाह वाह वा, क्या बात है मतलब इतना काफी नहीं था अब अथर्व के आईडी पर कोई और अपेयर करेगा अरे मैं चीटिंग की बात नहीं कर रहा हूं जो बच्चे फिजिकल इंजुरी या स्पेशल नीड की वजह से एग्जाम नहीं लिख पाते उनके लिए स्कूल राइटर्स अपॉइंट करती है अरे हाँ ये बात मेरे दिमाग में कैसे नहीं आई अभी तक मतलब होगा यू कि अथर्व सारे स्टूडेंट के साथ नहीं बल्कि अकेले एग्जाम देगा एग्जैक्टली exactly. मतलब सवालों के जवाब अथर्व ही देगा लेकिन लिखेगा वो राइटर जो स्कूल ने अपॉइंट किया सच सौ टका सच और अभी तुम लोग जल्दी चलो राजू तैयार हो मैंने आप भी चलो हाँ। मैडम ने जल्दी स्कूल में बुलाया हुआ है तू जल्दी तैयार हो भाई बैठा क्या चलो 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 फोन पे मैं मैं फोन कर मैं, मैं पर्स लेकर आती चलो बिलीव कि तुमने ऐसा किया है अथर्व यू सच अ ब्राइट स्टूडेंट आई एम रियली सॉरी मैम मैं तुम्हारे खिलाफ एक्शन भी ले सकती थी बट स्टिल आई लेट यू गो मैम वो मनोज दादा कह रहे थे कि आप अथर्व के लिए एक राइटर भी प्रोवाइड कर सकती हैं एग्जाम्स के लिए मिसिस वागले 
एंड मोमेंट पे इस तरीके से राइटर मिलना बहुत मुश्किल होता है बट फॉर्चुनेटली एक लड़का है जिसने अथर्व का नाम सुनते ही सामने से वॉलेंटियर किया है उसका राइटर बनने के लिए प्लीज सेंड मैन मिस्टर एंड मिसेस बागले मैं आपको एक बात बता दूं इस तरीके के सर्विस के लिए राइटर्स यूजुअली पैसे चार्ज करते हैं और पैसों की बातचीत डायरेक्टली स्टूडेंट के पेरेंट्स राइटर के पेरेंट्स के साथ ही तय करते हैं तो नहीं नहीं इसमें स्कूल का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता नहीं, 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 जो भी है हम मैनेज कर लेंगे गुड मॉर्निंग मैम गुड मॉर्निंग वैभव प्लीज कम फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज